ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸು ಪಾ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೂರು ಥರ ವಿಧವಾದ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬನ್ನಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರು ಅದಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಆರ್ಡಿನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಅಂತ ಮೂರು ಥರ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾದಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಓಕೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಇಂಪ್ಲಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಈ ಲೆಕ್ಕನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯು ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ತೊಗೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಮೂರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ನಾನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮೂರು ಯಾವುದರ ಹಡೀಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಈಗ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊತೀನಿ ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡೆ ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಓಕೆ ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ನೋಡಿ ಟಿ ಯಾವುದು ಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿ ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಯು ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಯಿತು ಈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಟಿ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಆಡಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ಯು ಎರಡು ಇಂಡ
ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ ಟೀನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅದೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾನು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಒನ್ನು ಟಿ ಬಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲು ಆಗ ನಾನು ಆಡಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಚೇನ್ ರೂಲ್ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲೂ ಚೇನ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ದ ಚೇನ್ ರೂಲ್ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟು ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ವೈ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ವೈ ಇಂಟು ಡೋ ವೈ ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಫ್ರಮ್ ದ ಚೇನ್ ರೂಲು ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಾರ್ಷಲಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಎರಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಬರೆದೆ ಇದು ಬರೆದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಬಟ್ ವೈ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಪಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಅಂತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಎನಿ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಬರ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ಬರೀಬೋದು ಆ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಆ ಮೂರು ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ನ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಐ ಆಫ್ ಟಿ ವೈ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎರಡೂ 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 ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ನೋಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎನಿ ಯು ವೇರಿಯ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೇಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ ಈ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ
ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಂಡರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆದಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಚೇನ್ ರೂಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಒರ್ಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಹೋದಾಗ ಯು ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚೇನ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ದೆ ಆ ಚೇನ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ನಾನು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರ್ದೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರ್ದೆ ಇದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಅಂತೇವೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಗ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಸೈ ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈ ಅಂಡ್ ಸೈ ಫೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಅಥವಾ ನೀವು ಫೈ ಅಂಡ್ ಸೈ ಏನಾದರು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ವೇರ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಯು ಎಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಓವರಾಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ಸು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎರಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನೇ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆವಾಗ ಏನು ಬರಬೇಕು ಪಾರ್ಷಲ್ ಬರಬೇಕು ಯು ವಿತ್ ರೆ ಡೋ ಯು ಪಾರ್ಷಲ್ ಡೆರಿವೇಟ್ ಆಫ್ ಯು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಓವರಾಲ್ ಟು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ನಾನು ಐ ಕಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಡೋ ಯು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ನ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಟ್ ಯು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್
ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯು ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಗೇನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಗ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಟೈಪ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಎಗೇನ್ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಗೇನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೋತೀವಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಲ್ಲ ಇದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ತೊಗೊಂಡು ವೇರ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ಝಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೋ ಯು ಬೈ ಡೋ ಟಿ ಇಂಟು ಡೋ ಟಿ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋ ಇಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಪ್ಲಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಪ್ಲಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು ಇಂಪ್ಲಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದು ತೊಗೋತೀನಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಯಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಐದ ಮೇ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನಿರಬೇಕು ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಫೈಂಡ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಇಲ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಈಕ್ವೇಷನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಝೀರೋನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
where y is a function of some I am going to take psi of x ok r is a function of x. See angidre ne nan dy by dx kandidiya kagadu. Ili f is a function of x and y where y is a function of x. Y is a function of x and daga x is also a function of x only. Only one independent variable irbeko artha madkoli idina yenge one independent variable irbeko anta kotta aitu andre nange ili f is function of x and y ide but I want to find out dy by dx and daga nanu dy by dx and daga only one independent variable tagabeko yav independent variable x. x independent variable agbeko dy by dx kandid beko andre that is a true y is a function of x agirbeko y is function of x adaga nan x also function of x anta tagotta idini x also function of x idre nimge only one independent variable barutte hauda ee akene f is function of x and y adaga aa eradu x and y aldre mel dependent agide x mel dependent agide anta barkotta idini yakene andre nan dy by dx kandidibeko dy by dx kandidibeko andre ili yavudu f alli eradu variable irutto aa eradu variable ondru same single independent variable mele depend agirbeko yavudu x tagonde yakene dy by dx hagagi nanu now if you want to take u u anta tagolana ee idiyala f of x y z na nanu let i am going to take let u is equal to f of x y f is a function of x and y andre let u is equal to f of x y anta tagonde nanna convenient age okay and also y is a function y x and y are function of x u is function of idan kandidiya koskara nan u is a function of x and y is a function of x and y adre takonde or ille f is a function of x and y idiyala idanna nan enu anta takonde u is a let u is equal to f of x y anta takonde nimge confuse aagbardu anta ee left hand side iradana nanu let u is equal to f of x y from this concept dy by dx x and y are functions of x anta barute artha aitu anusute confuse madkobedi nanu nanna convenient ge let u must be equal to the given function f of x y where the illi nanu dy by dx kandidbeku adarinda nanu x and y na functions of x anta tagonde iga nanu total derivative definition ge hogodu yake andre u is dependent on more than 1 both uh, variables are depending upon same single independent variable. Now, I have to find out du by dx. du by dx is nothing but from the total derivative dou u by dou, if you dou u but no dou u by okay dou x nano uh, into okay fine dx by dx again x is only a function of x. So, dou u by dou y okay into dy by dx okay okay na idu illa barithini easy aga artha agli anta idu idu aadmele naan en martini u is function of x x and u is a function of f alva hagagi naan u badlu dou by dou f dou u badli f baritha idini ashte dou f by dou x dx dx en agutte cancel agutte 1 baruthe plus dou f by dou y into dy by dx confuse madkobedi u is function of uh, f of x by no adrinda nan u badli f barididini ashte illi nan enu anta kutagondidini u is equal to f of x by antide u is equal to f of x by irodrinda f of x y equal to what constant as zero another value of f of x y see u is equal to f of x y and daga that u also must be equal to what c is equal to uh, u also must be equal to what c r constant c r 0 agate c and the constant idr prakara nanige du by uh, dx en agate 0 agate yake yak 0 agate because constant is 0 iddaga d derivative of uh, constant is 0 enagutte 0 agutte confuse madkobedi f of x y also equal to cr constant irodinda u is equal to f of x y that implies u also must be equal to cr constant in another value of your du by dx en baruthe 0 baruthe r du by dx 0 na in substitute madthini 
substitute maadi nanu dy by dx na kandidithini en dy by dx agutte ee term na right hand side takolana idanna takondre minus do f by do x okay D, uh, divided by do f by do y ingaru bariri athwa minus f suffix x idu another notation for partial derivative anta nimge gottu dy by dx idu formula this is a formula for finding dy by dx suppose the suppose uh, f is one uh, you suppose andre so nimge enadru left hand side in terms of x and y iddu right hand side constant are zero iddu nanu dy by dx kandidibeku andre yenu formula minus fx by fy aa f of x by yenu neevu kottiro equation left hand side full aagi x and y nalli irbeku right hand side alli constant are zero form alli convert maadkobeku kottildero kelu x and y term ide adanna left hand side shift maadi enara constant ide left hand side adu right hand side ge shift maadbeku andre aa kade ge barkobeku barkondu ಆವಾಗ ನೀನು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ ಈ ಫಾರ್ಮಲನ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೈ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೈ ಇಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಹ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ವೇರಿಯಬಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವಲಂಬಿಸಬಹುದು ಆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೇ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವ ಸೇಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿರ್ತೋ ಅವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಸೇಮ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿಲ್ದಿರೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ತಗೋತೀವಿ ಈ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಡೆರಿವೇಟು ಇದು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಕ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನೇ ಇಲ್ಲ ಯು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ಡು ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೋಟಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಅದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಹೋಗಬೇಕು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಎನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಲ್ ಡಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೇನ್ ರೂಲ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಬರೆದೆ ಯು ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ವೇರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೈ ಸೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಡೆರಿವೇಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್
ಇವು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅವಲಂಬನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆರಿವ ಆರ್ಡಿನರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೋತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯು ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಾನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸು ಡಿ ಯು ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆರಿವೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಝೀರೋ ಝೀರೋನು ಝೀರೋ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ಎಫ್ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೋ ಎಫ್ ಬೈ ಡೋ ವೈ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಫ್ ವೈ ಈ ಫಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಝೀರೋ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವೈ ವೈ ಇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಕೆನಾ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಬಿಗೇಟಿನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನೂ ಆಗೋಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್